ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലിയ നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു ഷേമസ് കുക്കറി വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അടിപൊളി ലഡുവിന് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നമ്മൾ റേഷൻ അരിയും കൊണ്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും റേഷൻ അരി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആരും ചോറൊന്നും വെക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു സ്നാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലഡ്ഡോ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വീട്ടിലുള്ളത് തന്നെയാണ് അതേപോലെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിനു മുമ്പ് ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബർത്ത്ഡേ വേണ്ടി ഷെയ്മാസ് കുക്കറി വേൾഡ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാലും മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതേപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണാനായും സാധിക്കും ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഷൻ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് റേഷൻ അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റേഷൻ അരി നന്നായിട്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് വാര വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാർന്ന് വന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇതേപോലെ ഒരു പാനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ അരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് പൊരി പൊരിയായിട്ട് അരി നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അരി ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു അരി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി കിട്ടണം ഇനി തേങ്ങയും നമുക്ക് ഒന്ന് ദതേ പോലെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങ എത്രത്തോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇതും ചെറുതായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഒരുപാട് നമ്മൾ വറുത്തൊന്നും എടുക്കണ്ട നമ്മുടെ ഈ ഒരു തേങ്ങേൻ്റെ ഒരു നനവ് പോകുമല്ലോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും നമുക്കൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം തേങ്ങ വറുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല ഫൈൻ പൗഡറാക്കി പൊടിച്ചെടുക്കാം തേങ്ങ അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറി കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് മിക്സി ജാറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി നേരത്തെ മിക്സി ജാറിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഏലക്കാപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏലക്കാപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് നമ്മുടെ ഈ ലെഡ് ഒന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സി ജാറിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്തല്ലോ ആ ഒരു തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിനായിട്ട് ശർക്കര പാനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് രണ്ട് അച്ചി ശർക്കര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അരക്കപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് ആദ്യം കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ശർക്കര പാനി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇളം ചൂടോടെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതേപോലെ ലെഡ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം ഒരു ചെറിയ ഉരുള എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്താൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ശർക്കര പാനി ചെറിയ ഒരു ലൈറ്റ് ചൂടുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് ഒരു കറുത്ത മുന്തിരും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ